మిత్రులారా అందరికీ శుభోదయం ఈరోజు మనోవిజ్ఞాన శాస్త్రంలో మనం మరో నూతన అంశాన్ని నేర్చుకోబోతున్నాం ఉపాధ్యాయులుగా మనం పిల్లలకి గుణాత్మక విద్యని అందించే ప్రయత్నం చేస్తుంటాం మనదైన శైలిలో రకరకాల బోధనా పద్ధతుల్ని రకరకాల బోధనోపకరణాలను ఉపయోగించి పిల్లల్లో ఆశించిన సామర్థ్యాలు పెంపొందించడానికి మనం ప్రయత్నిస్తుంటాం అయితే పిల్లలు రకరకాల మంది పిల్లలు ఉంటారు వారు పాఠశాలకు వచ్చేసరికి ఎన్నో విషయాలు నేర్చుకుంటుంటారు వారు తమదైన శైలిలో ఆ విషయాల్ని నేర్చుకొని పాఠశాలకు వస్తుంటారు కనుక పిల్లలు ఎలా నేర్చుకుంటారు అనే విషయం మనకు తెలిసినట్టయితే మనం పిల్లలకి సరైన అభ్యసనానుభవాలు ప్రొవైడ్ చేయడం ద్వారా పిల్లల్లో గుణాత్మక విద్య పెంపొందించేలా మనం చేయగలుగుతాం అసలు పిల్లలు ఎలా నేర్చుకుంటారు ఏం నేర్చుకుంటారు అంటే పాఠశాలకు వచ్చేసరికి చాలా విషయాలు నేర్చుకుంటుంటారు అవి సొంతంగా నేర్చుకుంటుంటారు కొన్ని కొన్ని చూసి నేర్చుకుంటుంటూ ఉంటారు పరిశీలన ద్వారా కూడా నేర్చుకుంటుంటారు మనం చిన్నపిల్లలకు చెప్తుంటాం పెద్దవాళ్ళుగా మనం పిల్లలకి ఏమంటుంటాం అంటే ఇది చెయ్యి ఇది చేయొద్దు అంటుంటాం అక్కడ ఏదైనా వేడి వస్తువు ఇస్త్రీ పెట్టిందనుకోండి ముట్టుకోకు కాలుతుంది అంటాం పిల్లవాడు ఏం చేస్తాడు వెళ్ళి ముట్టుకుంటాడు కాలిన తర్వాత అప్పుడు తెలుసుకొని అమ్మో ఇది కాలుతుంది అని మానేస్తుంటాడు అంటే స్వీయ అనుభవం ద్వారా నేర్చుకుంటుంటాడు అట్లాగే అమ్మ వంట చేస్తుంటే అమ్మ ఎలా వంట చేస్తుందో చూసుకొని ఈ పిల్లవాడు కూడా గరిటి పట్టుకుని ఇలా కలుపుతూ ఉంటాను అక్కడ అందులో ఏదో పౌడర్ లాంటివి వేయడం చేస్తూ ఉంటుంటాడు అట్లాగే తండ్రి భోజనం అలవాట్లు లేదా మిగతా వాళ్ళు భోజనం చేస్తుంటే ఎలా తింటున్నారో చూసి అలా నేర్చుకుంటుంటారు ఇలా పిల్లలు తమదైన శైలిలో రకరకాల పద్ధతుల్లో నేర్చుకుంటుంటారు ఉపాధ్యాయుడు ఉపాధ్యాయుడిగా విజయం సాధించాలంటే పిల్లలు ఎలా నేర్చుకుంటారో తెలిసినప్పుడు ఆ నేర్చుకున్న విధానానికి అనుగుణంగా అందరు పిల్లలు ఒకే రకంగా నేర్చుకోరు కనుక పిల్లవాడి మనస్తత్వానికి వైయక్తిక భేదాలకు అనుగుణంగా రకరకాల టీఎంలు టీఎల్ఎంలు రకరకాల బోధనా పద్ధతులు ఉపయోగించి పిల్లల్లో గుణాత్మక విద్యని పెంపొందించడానికి మనం ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాం అన్నమాట అయితే అన్ని విషయాలు మనం ఒకే రకంగా చెప్తే ఉపా పిల్లవాడు ఏమంటాడని గతంలో మనం చెప్పుకున్నాం ఓ ఉపాధ్యాయుడు చాలా ప్రా ప్రాముఖ్యత పొందిన ఉపాధ్యాయుడు అతను పా పాఠం చెప్తుంటే ఒక పిల్ల అడిగిందట ఏమని మాస్టారు మీరు బాగా పాఠం చెప్తున్నారు అయితే మీరు చెప్పే పద్ధతి నాకు అర్థం అవ్వట్లేదు నాకు అర్థమయ్యే పద్ధతిలో మీరు చెప్పగలరా అని అడిగింది నిజమే మరి ఉపాధ్యాయుడు అనేవాడు పిల్లలకి తనదైన శైలిలో చక్కగా చెప్తుంటాడు అలాంటప్పుడు పిల్లలు ఆ పిల్లవాడు ఆ ప్రశ్న అడిగిన పిల్లవాడు ఎట్లా నేర్చుకుంటాడు లేదా ఎలా నేర్చుకుంటాడు ఏ ఏ పద్ధతుల ద్వారా నేర్చుకుంటాడు తెలిసినప్పుడు తదనుగుణంగా బోధన చేసి విజయం సాధించడానికి ఉపాధ్యాయుడికి ఎంతో దోహదపడడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఈ నేపథ్యంలోనే మనో మనస్తత్వ శాస్త్రవేత్తలు కూడా విద్యార్థులు ఎలా నేర్చుకుంటారు ఏ ఏ పద్ధతుల ద్వారా నేర్చుకుంటారు అనే అంశాల మీద అనేక ప్రయోగాలు చేసి రకరకాల సిద్ధాంతాలు అభ్యసన సిద్ధాంతాలు అవి రూపొందించారన్నమాట అలా రూపొందించిన సిద్ధాంతాల్లో యత్నదోష పద్ధతి మన రూమ్లో కొత్త రూమ్కి కొత్తగా రూమ్కి వెళ్ళాం నాలుగైదు స్విచ్లు ఉంటాయి అక్కడ ఉన్నప్పుడు లైట్ స్విచ్ వేయాలి ఏ వేయాలి చూసి అన్ని స్విచ్లు నొక్కి చివరికి ఏం చేస్తుంటామంటే అమ్మ ఈ స్విచ్ అది కరెక్ట్ అయిందని నేర్చుకుంటాం అంటే ప్రయత్నాలు చేసి దోషాలు చేస్తుంటాం సరైన పద్ధతి నేర్చుకుంది యత్న దోష పద్ధతి అని తర్వాత అంతర్దృష్టి పద్ధతి అని దీన్ని గెస్ట్ ఆర్టిస్ట్ అని వాళ్ళు ప్రవేశపెట్టారు తర్వాత పరిశీలన పద్ధతి ఇంతకుముందు చెప్పాను నేను అమ్మ వంట చేస్తుంటే అమ్మను చూసి వీడు గరిటెలు కదుపుతుంటాడని తండ్రి భోజనం చేస్తుంటే భోజనం చేసే అలవాట్లు పరిశీలిస్తుంటాడని అట్లాగే మన దుస్తులు వేసుకునే విధానం మన వైఖర్లు ఇవన్నీ కూడా పరిశీలన ద్వారా నేర్చుకుంటారని తర్వాత శాస్త్రీయ నిబంధన సిద్ధాంతము దీన్నే మనం సాంప్రదాయక నిబంధన సిద్ధాంతం అని కూడా అంటుంటాం తర్వాత కార్యసాధక నిబంధన సిద్ధాంతం ఇలా అనేక రకాల సిద్ధాంతాలు అనేవి శాస్త్రవేత్తలు మనస్తత్వ శాస్త్రవేత్తలు కనుగొని తదనుగుణంగా పిల్లలు ఏ ఏ పద్ధతుల ద్వారా అభ్యసిస్తారనే దాని మీద చర్చించడం జరిగింది అందులో ఈరోజు మనం శాస్త్రీయ నిబంధన సిద్ధాంతము దీన్నే మనం సాంప్రదాయక నిబంధన సిద్ధాంతం అని కూడా అంటాం ఈ శాస్త్రీయ నిబంధన సిద్ధాంతం అంటే ఏంటి దీని విద్యా పరిస్థితులకి ఏ విధంగా అనుప్రయుక్తం చేయొచ్చు అనే విషయాన్ని ఈరోజు మనం నేర్చుకుంటాం ఈ శాస్త్రీయ నిబంధన సిద్ధాంతం అనగానే అందులో ఒక పదం కనపడుతుంది ఇక్కడ నిబంధనము ఈ నిబంధన అంటే ఏంటి నిబంధన అనేది తెలిస్తే కానీ శాస్త్రీయ నిబంధన లేదా సాంప్రదాయ నిబంధన తెలుసుకోవడం కష్టం అవుతుంది ఈ నిబంధనని ఇంగ్లీష్లో కండిషనింగ్ అంటారు 
ఇక్కడ టెక్నికల్ టర్మ్స్ ఇంగ్లీష్ లో కూడా నేర్చుకోవడం మంచిది ఎందుకంటే మంచి రిఫరెన్స్ బుక్స్ లో చూసినప్పుడు ఇంగ్లీష్ పుస్తకాలు ఎక్కువ ఉండవాటి వాటిని బాగా చదవాలంటే ఇందులో వచ్చే ఈ పాఠ్యాంశంలో చాలా టెక్నికల్ టెర్మినాలజీ ఉంటుంది కనుక వాటిని కూడా ఇక్కడ పరిచయం చేయడం జరుగుతుంది నిబంధన ఉన్న కండిషనింగ్ అంటారు అనమాట నిబంధన అంటే ఒక ఉద్దీపనకు అంతకు ముందు లేని ప్రవర్తనను కృత్రిమంగా కలిగించడాన్ని నిబంధన అంటారు ఓ పిల్లాడు ఉన్నాడు ఆ పిల్లవాడికి తన రూమ్లోకి కానీ తన ఇంట్లోకి కానీ వెళ్ళడానికి భయం లేదు ఇల్లు అనేది ఒక ఉద్దీపన అనుకుందాం ఓ రోజు ఆ రూమ్లోకి వెళ్తుంటే రూమ్లోంచి మ్యావ్ అని ఒక పిల్లి దూకింది పిల్లి అకస్మాత్గా దూకితే పిల్లాడైనా భయపడతాడు మనమైనా భయపడతాడు సరే వారం రోజుల తర్వాత మళ్ళా ఆ రూమ్లోకి వెళ్ళడానికి వెళ్ళి ప్రయత్నించినప్పుడు మళ్ళా పిల్లి దూకింది భయపడ్డాడు ఇలా రెండు మూడు సార్లు ఈ సంఘటన జరిగేసరికి ఆ పిల్లవాడు ఆ రూమ్లోకి వెళ్ళడం మానేశాడు అంటే ఆ రూమ్ అనే ఉద్దీపనకి అంతకుముందు భయం లేదు ఇప్పుడు కొత్తగా భయం అనేది వచ్చింది ఇలా ఒక ఉద్దీపనకు అంతకు ముందు లేని ప్రవర్తనని కృత్రిమంగా కలిగించడాన్ని నిబంధనం అంటుంటారు అలాగే పిల్లలు చిన్నపిల్లలు ఉంటుంటారు ఏ వస్తువుని ఇచ్చినా ఆడుకుంటూ ఉంటుంటారు రకరకాలుగా తిరుగుతూ ఉంటారు ప్లగ్ పాయింట్స్ అయి కనపడుతుంటే వాటితో కూడా ఆడుకుంటుంటారు ఆ ప్లగ్ పాయింట్ అంటే భయం లేదు మనం చెప్తుంటాం పిల్లవాడికి అరే గోడ ఎక్కకరా పడిపోతావు వాడు ఏం చేస్తాడు వాడికి గోడ అంటే ఎక్కడ వాడికి భయం లేదు ఎందుకంటే పడలేదు కదా ఓసారి గోడ ఎక్కిన తర్వాత పడతాడు పడినప్పటి నుంచి అమ్మ గోడ ఎక్కాలని భయపడుతుంటాడు అట్లా ప్లగ్ పాయింట్ అంటే భయం లేదు ప్లగ్ పాయింట్ తో ఆడుతూనే ఉంటాడు ఎప్పుడైనా స్విచ్ ఆన్ చేసినప్పుడు ప్లగ్ పాయింట్ లో పెట్టడానికి వేలు షాక్ కొట్టడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఆ ప్లగ్ పాయింట్ అంటే భయపడుతుంటాడు అంటే ఆ ప్లగ్ పాయింట్ అనే ఉద్దీపనకి అంతకు ముందు లేని ప్రవర్తన ఈ షాక్ వలన కృత్రిమంగా కలిగింది ఇలా ఒక ఉద్దీపనకు అంతకు ముందు లేని ప్రవర్తనని కృత్రిమంగా కలిగించడాన్ని మనం ఏమంటాం అంటే నిబంధనము అని అంటాం అనమాట ఇంకా ఇందాడ మనం చెప్పుకునే శాస్త్రీయ నిబంధన సిద్ధాంతము లేదా సాంప్రదాయ నిబంధన సిద్ధాంతం అని చెప్పుకున్నాం దీన్ని ఇవెన్ ప్యావ్లో అనే రష్యా దేశపు శరీర ధర్మ శాస్త్రవేత్త దీన్ని ప్రవేశపెట్టాడు ఈ ఇవెన్ ప్యావ్లో ఏం చేసావంటే ఈ శరీర ధర్మ శాస్త్రవేత్త కనుక ఈ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ మీద ప్రయోగాలు చేశాడు చేస్తూ రోజు ఏం చేసావంటే ఒక్కొక్కరికి ఆహారం పెట్టేవాడు ఆహారం పెట్టినప్పుడు ఎంత లాలాజలం ఉత్పత్తి అవుతుంది అనేది ఈరోజు మెజర్ చేసి ఆహారానికి ఉత్పత్తి అవ్వడానికి వీటి సంబంధించి ప్రయోగాలు చేస్తూ చేస్తూ ఉన్నాడు ఒకరోజు ఏం చేశాడు యాదృచ్ఛికంగా మామూలుగా ఆహారం ఇవ్వడానికి కాకుండా ఎలా ఉందో ఒక్కొక్క చూడడానికి లోపలికి వెళ్ళాడు వెళ్ళినప్పుడు ఏమైందంటే వీడు ఆశ్చర్యపోయాడు ఏమిటంటే వీడు అడుగుల శబ్దం వినగానే లాలాజలం వచ్చింది అసలు ఆహారం చూస్తే కదా లాలాజలం రావాలి నా అడుగుల శబ్దం చూస్తే లాలాజలం ఎలా వచ్చింది అంటే నా అడుగుల శబ్దం ఆహారం తెస్తుంది అనే విషయాన్ని నేర్పిందనమాట ఇదేదో బాగుందని ఒక్కో సందర్భంలో అడుగుల శబ్దం చేయకుండా కామ్గా వచ్చినప్పటికీ అతని ముఖం చూడగానే అతను చూడగానే లాలాజలం ఊరింది అంటే నేను వచ్చిన నా అడుగుల శబ్దం విన్నా ఆహారం తెస్తాననే విషయం ఈ కుక్క నేర్చుకుంది ఇదేదో బాగుందనే విషయంతో నేర్చుకుని ఇతను ఈ సిద్ధాంతాన్ని ఒక కుక్క కుక్క మీద చేసిన ప్రయోగాల ద్వారా ప్రవేశపెట్టాడు అనమాట ఈ ప్రయోగం చేయడానికి ఒక ప్రయోగాలను కొన్ని అమరిక చేశాడు ఒక అమరిక చూద్దాం ఇక్కడ చూడ ఈ ప్రయోగం కుక్క మీద చేశాడు ఈ కుక్కని కంఫర్టబుల్గా ఉంచడం ఇప్పుడు లాలాజలం రావాలి అంటే ఊరికే లాలాజలం రాదు కుక్కని రెండు మూడు రోజులు ఆకలితో ఉంచుతారనమాట ఆకలితో ఉంచడం వల్ల ఆకలి అనేది అంత ప్రేరణ అనేది కలిగి చేస్తుంటుంది విద్యార్థులు మీరు ఉన్నారు నా క్లాస్ రూమ్లో ఉదయం నుంచి సాయంత్రం దాకా మిమ్మల్ని ఎటు కదలకుండా పాఠం చెప్పి సాయంత్రం పూట మీ అందరం ఎదురుగా కూర్చోపెట్టి నేను టిఫిన్ బాక్స్ వచ్చి ఓపెన్ చేసి తిన్నానికి ఎట్లా ఉంటుంది మీ నోట్లో లాలాజలం అవుతుంది అలాగే ఈ కుక్కను కూడా ఏం చేశాడు రెండు మూడు రోజులు ఆకలితో ఉంచి ఆ ఎక్స్పెరిమెంటల్ టేబుల్కి కంఫర్టబుల్గా కట్టించి ఆహారం వేయడానికి ఒక అమరిక ఆహారం చూసినప్పుడు లాలాజలం రావడానికి వచ్చిన లాలాజలం కొలవడానికి ఒక కొల పాత్ర అలాగే శబ్దం అడుగుల శబ్దం బదులు ఇతను గంట శబ్దం వాడాడు అనమాట వాడి అంటే అతని ఉద్దేశం ఏంటంటే గంట కొడితే ఆహారం వస్తుంది అనే విషయం కుక్క నేర్పాలనే నేర్చుకుంటుందా లేదా అనే విషయం మీద ప్రయోగం చేశాడు అందుకే ఆ శబ్దం చేయడానికి ఒక అమరిక ఇవన్నీ చేయడం జరిగింది అనమాట చేసిన తర్వాత ఈ ప్రయోగాన్ని ప్యావ్లో మూడు స్టెప్స్లో చేశారు ఎప్పుడైనా ప్రయోగాలు అనేవి చేసినప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ముందుగా పూర్వ పరీక్ష పెడతారు దాని ప్రయోగ స్థితికి గురి చేస్తారు తర్వాత అంత్య పరీక్ష పెడతారు పూర్వ పరీక్ష అంటే ప్రయోగానికి ముందు ఉండే ప్రవర్తన మెజర్ చేసినట్టుగాను ప్రయోగం తర్వాత అంత్య పరీక్ష అంటే ఏంటంటే ప్రయోగం తర్వాత జరిగిన ప్రవర్తన మార్పు కొలుస్తారు అనమాట 
ఈ ప్రారంభ పరీక్షకి అంత పరీక్షకు ఉన్న భేదంలో భేదాన్ని బట్టి ఇది ఏమైనా నేర్చుకుందా లేదా ప్రయోగ ప్రభావం ఏమన్నా ఉందని నేర్చుకుంటారు అందుకని పేవలో ఈ ప్రయోగాన్ని మూడు అంచెల్లో చేశాడు ఈ మొదటి అంచెలో ఏం చేశాయంటే కుక్కకి గంట కొడితే ఆహారం వస్తుందనే విషయం తెలియాలంటే గంట కొడితే లాలాజలం రావాలి అందుకని ఇతను ఏం చేశాడు కుక్కను పెట్టి గంటను మోగించాడు మోగించినప్పుడు కుక్కలో కావాల్సిన ప్రతిస్పందన రాలే అంటే లాలాజలం రాలే రాలేదనమాట కొన్ని కుక్కలేమో అతనికి అటు ఇటు కళ్ళు తిరిగి చూడడం కొన్ని కుక్కలు మొరగడం అట్లా చేసే తప్ప లాలాజలం అనేది మాత్రం రాలేదు మళ్ళీ ఒకటో దేశంలోనే ఆహారం ఇచ్చి చూశాడు ఆహారం ఇస్తే ఏమవుతుంది అని ఆహారం చూడగానే ఆకలి కొన్ని ఆకలిగా ఉన్న కుక్క ఏంటంటే లాలాజలాన్ని శ్రవించింది అంటే పూర్వపరీక్ష చేశాడు అనమాట గంట కొడితే ఎటువంటి ప్రతిస్పందన ఉంది ఆహారం ఇస్తే ఎటువంటి ప్రతిస్పందన ఉంది అంటే మొదటి దశలో ఏం చేశాడు గంట శబ్దానికి ఏం చేసింది కళ్ళు తిప్పింది లేదా కుక్క అరిచింది అంటే మనకు కావలసిన ప్రతిస్పందన మాత్రం లేదు తర్వాత ఆహారం ఇచ్చినప్పుడు మాత్రం లాలాజలం ఊరుదింది ఇక రెండవ దశ ఈ రెండవ దశను ఏమంటే ప్రయోగ దశ అన్నాడు ఈ ప్రయోగ దశలో ఏం చేశాయంటే గంట కొట్టాడు గంట కొట్టి ఆహారాన్ని ఇచ్చాడు గంట కొట్టి ఆహారాన్ని ఇచ్చినప్పుడు గంటతో పాటు ఆహారాన్ని జోడించాడు దీన్ని పెయిరింగ్ అంటాం జతపరచడం అంటాం గంటతో పాటు ఆహారాన్ని జతపరిచినప్పుడు ఆకలితో ఉంది గంటకు రెస్పాన్స్ అవ్వకపోయినా ఆ ఆహారాన్ని చూసి దాంట్లో లాలాజలం వచ్చింది అనమాట అంటే ఇక్కడ ఏం చేశాడు వీడు గంట శబ్దాన్ని ఆహారాన్ని జోడించాడు జోడించినప్పుడు లాలాజలం ఊరింది ఎందువల్ల లాలాజలం ఊరింది గంట శబ్దం వల్ల కాదు గంటతో పాటు ఆహారం ఉందని కాబట్టి లాలాజలం అనేది ఊరడం జరిగిందన్నమాట ఈ రెండవ దశ ప్రయోగాన్ని చాలాసార్లు రిపీట్ చేశాడు అతను రెండవ దశ ప్రయోగాన్ని చాలాసార్లు రిపీట్ చేశాడు రిపీట్ చేసి రిపీట్ చేసి రిపీట్ చేసి అనేక మార్లు గంట కొట్టడం ఆహారాన్ని ఇవ్వడం గంట కొట్టడం ఆహారాన్ని ఇవ్వడం చేయడం వల్ల చివరికి ఏం చేశాయంటే అనేక పర్యాలు చేశాడు ఈ విధంగా గంట కొట్టి ఆహారం ఇవ్వడం అనేక పర్యాయాలు చేసిన తర్వాత కేవలం గంటను మాత్రమే మోగించాడు అతని ఉద్దేశం ఏంటి గంట కొడితే లా ఆహారం వస్తుందనే విషయం తెలుసుకోవాలి కుక్క అంటే కేవలం గంట కొట్టినప్పుడు ఆహారం వస్తుందని తెలుసుకున్నట్టు అంటే అది లాలాజలం స్రవించాలి అలా చేసిందా లేదా అని ప్రయోగించాడు అనమాట చేసినప్పుడు గంటను మోగించాడు గంటను మోగిస్తే అది లాలాజలం వచ్చింది చూసారా గంటను మోగిస్తే లాలాజలం వచ్చింది అంటే గంట అనే శబ్దానికి అంతకుముందు లేని ప్రతిస్పందన లాలాజలం అనేది రాపెట్టడం కృత్రిమంగా చేశాడు కనుక దీని నిబంధన అంటారు ఒక శాస్త్ర పద్ధతిలో ఒక సంప్రదాయ పద్ధతిలో ఈ ప్రయోగం జరిగింది కనుక దీన్ని సంప్రదాయ నిబంధన సిద్ధాంతం అని అంటారు అన్నమాట అండి అయితే ఇందులో కొన్ని టెక్నికల్ వర్డ్స్ ఉన్నాయి అవి తప్పనిసరిగా నేర్చుకోవాలి ఈ మూడో దశలో గంట కొట్టాడు లాలాజలం ఊరడం అనేది జరిగిందనమాట ఇప్పుడు మొట్టమొదట దశలో ఆహారం ఇచ్చాడు లాలాజలం ఊరింది ఇక్కడ ఉద్దీపన అంటే మనం నేర్చుకున్నాం గతంలో ఉద్దీపన అంటే వ్యక్తిలో ప్రవర్తన కారణమైన ఏదైనా ఉద్దీపనే ఇప్పుడు ఆహారం అనే దాన్ని సహజ ఉద్దీపన లేదా నిర్నిబంధత ఉద్దీపన అంటారు ఇక్కడ ఆహారం అనేది సహజ ఉద్దీపన ఈ ప్రయోగంలో ఆహారం అనేది సహజ ఉద్దీపన దీన్నే నిర్నిబంధిత ఉద్దీపన అంటారు మరి కొంతమంది నిబంధిత రహిత ఉద్దీపన అని కూడా అంటారు ఇంగ్లీష్లో దీని అన్కండిషన్డ్ స్టిమ్యులస్ అన్కండిషన్డ్ స్టిమ్యులస్ యూసిఎస్ అని పిలుస్తుంటారు ఈ టెక్నికల్ వర్డ్స్ బాగా గుర్తుంచుకోవాలి మీరు ఆహారం ఇచ్చినప్పుడు లాలాజలం ఊరింది ఆ మొదటి దశలోనే అక్కడ ఆ లాలాజలం దేని వల్ల ఊరింది అంటే ఆహారం వల్ల ఊరింది ఆహారం చూసినప్పుడు ఆకలిగా ఉన్నవాడికి లాలాజలం ఊరడం అనేది ఒక సహజ ప్రతిస్పందన ఆహారం చూసినప్పుడు బాగా ఆకలిగా ఉంది నెల రోజుల నుంచి ఏం తెలియలేదు నేను ఎదురుగా అన్నం కనపడింది అనుకోండి నా నోరు ఊరిపోతుంది అలాగే ఆహారానికి లాలాజలం ఊరడం అనేది సహజ ప్రతిస్పందన దీన్నే నిర్నిబంధిత ప్రతిస్పందన అన్కండిషన్ రెస్పాన్స్ అని మనం పిలుస్తాం నెక్స్ట్ దీన్నే మళ్ళా సిస్టమేటిక్గా రాశాను ఆహారం ఇచ్చినప్పుడు లాలాజలం ఉన్నప్పుడు ఆహారం అనేది నిర్నిబంధిత ఉద్దీపన లాలాజలం ఊరడం అనేది నిర్నిబంధిత ప్రతిస్పందన అనమాట నెక్స్ట్ గంటతో పాటు ఆహారాన్ని జడపరిచినప్పుడు లాలాజలం ఊరింది ఇక గంట అనేది ఆహారంతో జతపరిచాడు ఆహారం అనేది ఇందాక చెప్పుకున్నట్టుగా సహజ ఉద్దీపన గంట అనేది అసహజ ఉద్దీపన అసహజ ఉద్దీపనే కృత్రిమ ఉద్దీపన లేదా నిబంధిత ఉద్దీపన అంటాం ఇప్పుడు గంటతో పాటు ఆహారం ఇచ్చినప్పుడు లాలాజలం ఊరింది గంటతో పాటు ఆహారం ఇచ్చిన లాలాజలం ఎందుకు ఊరింది అంటే ఆహారాన్ని చూసి ఊరింది తప్ప గంటను చాసి చూసి మాత్రం ఊరలేదు అందువలన 
గెంట అనేది నిబంధిత ఉద్దీపన అంటే కండిషన్ స్టిములస్ అన్నాం గెంటతో పాటు ఆహారం ఇచ్చినప్పుడు లాలాజలం రావడం అనేది నిబంధిత ప్రతిస్పందన దీన్నే మనం అన్కండిషన్డ్ రెస్పాన్స్ అని మనం పిలుస్తుంటాం అనమాట నెక్స్ట్ గంట శబ్దం లాలాజలం ఉండదు మూడో దశలో ఏం చేశాడు మూడో అంచులో కేవలం గంట మాత్రమే కొట్టాడు లాలాజలం అనేది గురింది గంట అనేది కృత్రిమైంది కనుక దాన్ని నిబంధిత ఉద్దీపన అన్నాం ఇంగ్లీష్లో కండిషన్ సిమిలర్ సిఎస్ అన్నాం గంట కొట్టినప్పుడు లాలాజలం రావడం అనేది సహజమైంది కాదు అసహజమైన ప్రవర్తన కనుక అసహజమైన ప్రతిస్పందన కానీ అసహజమైన దాన్ని లేదా కృత్రిమ ప్రతిస్పందనని మనం ఏమంటామంటే నిబంధిత ప్రతిస్పందన అంటాం దాన్ని ఇంగ్లీష్లో మనం కండిషన్ రెస్పాన్స్ సిఆర్ అని మనం పిలుస్తుంటాం అనమాట మరి నిబంధన గంట కొట్టి ఆహారం ఇచ్చాడు ఈ గంట కొట్టడానికి ఆహారానికి ఇవ్వడానికి ఏమైనా సంబంధం ఉందా నిబంధనం బాగా జరగాలంటే ఆహారానికి ఇవ్వడానికి ఎంత సమయం ముందు గంట కొట్టాలి లేదా ఎంత సమయం తర్వాత గంట కొట్టాలి అనే దాని మీద కూడా ప్రయోగాలు చేసినప్పుడు ఈ సమయం అనేది విలోమానుపాతంలో ఉంటుంది గంట కొట్టడానికి ఆహారానికి ఉన్న సంబంధం విలోమానుపాతంలో ఉంటుంది ఎంత తక్కువ గ్యాప్ ఉన్నట్టయితే గంట కొట్టడానికి ఆహారం ఇవ్వడానికి అంత బలంగా ఈ నిబంధనం కూడా ఏర్పడుతుంది అన్నాడు అతని ప్రయోగంలో తేలింది ఏంటంటే నిబంధనం బాగా జరగాలంటే ఆహారం ఇవ్వడానికి అరసెకను ముందు కానీ అరసెకన్ తర్వాత కానీ గంటను మోగించాలి దీనికి ఏంటంటే మెట్రోనామ్ అనే ఒక పరికరం ఉంటుంది ఆ మెట్రోనామ్ అనే పరికరంతో ఏం చేస్తారంటే ఇలా అర కరెక్ట్గా అరసెకన్ ముందు లేదా అరసెకన్ తర్వాత కానీ మోగించేట్టుగా చేస్తారనమాట గంట కొట్టి ఆహారం ఇచ్చినా ఆహారం ఇచ్చి గంట కొట్టినా కూడా నిబంధనం అనేది జరుగుతుందనే విషయాన్ని మాత్రం కనుగొన్నారనమాట ఇక అమెరికాకు చెందిన వ్యాక్సిన్ ఇతని ప్రవర్తనావాది అంటారు ఈ ప్రవర్తనావాది శాస్త్రీయ నిబంధనను మనస్తత్వ శాస్త్రానికి అన్వయించి అనేక ప్రయోగాలు చేశాడు ఇతను ఏమిటంటే మనం నేర్చుకునే ప్రతి ప్రవర్తన పరిసరాల వల్లే వచ్చింది ఎక్కువ ప్రవర్తన నిబంధన వల్ల వచ్చింది అనే విషయం మీద ఇతను అనేక ప్రయోగాలు చేశారు ఈయన ఈయన్ని ప్రవర్తనావాది అంటారు ఇతను మనస్తత్వ శాస్త్రానికి కూడా ప్రవర్తనా శాస్త్రం కిందే పిలిచేవారు ఈయన ఈయన ఏం చేశాడంటే వాట్సన్ అనే పదకొండు సంవత్సరాల శిశువుమే ప్రయోగం చేసి నిబంధిత అభ్యాసం నిరూపించాడు ఆల్బర్ట్ అనే శిశువు మీద ఈ ఆల్బర్ట్ ఏంటంటే ఈ ఆల్బర్ట్ అనే శిశువు ఏంటంటే వీడికి ఎలకంటే భయం లేదు రోజు ఎలకతో ఆడుకోవడం చూశాడు చూసి తెల్ల ఎలక అది చూసి ఒకరోజు ఎలకతో ఆడుతుండగా వెనక నుంచి పెద్ద శబ్దం చేశాడు సడన్గా మనం పిల్లవాడు ఏదో రాసుకున్నాడు వెనకాలకి కవు అని ఒక గట్టిగా అరిచా అనుకో ఉలిక్కి పడతాడు అట్లాగే ఈ పిల్లవాడు కూడా ఉలిక్కి పడ్డాడు మళ్ళా రెండో రోజు మళ్ళా ఆడుతున్నాడు ఎలకతో ఆడుతున్నాడు ఆడుతుంటే మళ్ళా కెవు అని అరిచాడు పెద్ద శబ్దం చేశాడు ఓ పెద్ద శబ్దాన్ని పుట్టించాడు ఆ శబ్దం వల్ల శబ్దం అంటే వాడికి భయం దాంతో రెండు మూడు రోజులు నాలుగైదు రోజులు అయిన తర్వాత ఏమైందంటే ఆ పిల్లవాడు ఆ ఎలకను చూసుకొని భయపడడం ఎందుకంటే ఎలక ముట్టుకుంటే ఏమవుతుంది భయపడతారు కదా ఎలక ముట్టుకుంటే ఆ శబ్దం భయపడి మెల్లమెల్లగా ఏం చేసేంటే ఎలకంటే భయం పడ్డం నేర్చుకున్నాడు అనమాట చూడండి ఎట్లా జరిగిందంటే ఈ పిల్లవాడు మొట్టమొదటి ఎలకతో ఆడుకుంటున్నాడు చూసారా అంటే ఎలకతో ఆడుకుంటున్నాడంటే ఎటువంటి భయం లేదు నెక్స్ట్ రెండో స్టేజ్లో ఏం చేశాడు పెద్ద శబ్దం చేశాడు ఆ పెద్ద శబ్దానికి పిల్లవాడు భయంగా ఏడుస్తున్నాడు చూసారా ఇది ఏంటంటే పూర్వపరీక్ష పెట్టినప్పుడు ఎలుకంటే భయపడుతున్నాడా శబ్దం అంటే భయపడుతున్నాడా అనే విషయాన్ని పూర్వపరీక్ష పెట్టాడు తర్వాత ఏం చేశాడంటే ఎలుకతో ఆడుకుండగా ఆడుకుంటుండగా పెద్ద శబ్దం చేశాడు దాంతో భయపడ్డాడు దీన్ని రిపీట్ చేశాడు పిల్లవాడు ఎలుకతో ఆడుకున్నప్పుడల్లా పెద్ద శబ్దం చేయడం ఎలుకతో ఆడుకున్నప్పుడల్లా పెద్ద శబ్దం చేయడం దాంతో పిల్లవాడు మెల్లమెల్లగా భయం ఏర్పడి కొంతకాలంగా ఏం చేశాడు ఎలుకంటే భయం ఏర్పరచుకున్నాడు అంటే ఎలుకనే ఉద్దీపనకి అంతకు ముందు లేని భయాన్ని కృత్రిమంగా ఏర్పరచుకున్నాడు అదేవిధంగా అతను ఏం చేశాడు పీటర్ అనే ఇంకో అబ్బాయిని కూడా తీసుకున్నాడు ఈ పీటర్ అనే అతనికి కుందేలంటే భయం కుందేలంటే భయం ఈ భయాన్ని కూడా మనం పోగొట్టవచ్చు ఈ నిబంధనం ద్వారా ఎందువల్ల భయాలు అనేవి కూడా నిబ ఫాల్టీ కండిషన్కి ఎక్స్పీరియన్సెస్ తప్పుడు నిబంధనల వల్ల ఏర్పడతాయి కనుక సరైన నిబంధన అభ్యాసం ప్రొవైడ్ చేసినట్టయితే ఆ భయాలు కూడా పోతాయనే ఉద్దేశంతో ఈసారి ఏం చేసేయండి ఈ పిల్లవాడిని ఒక చోట నుంచి ఆ కుందేల్ని ఒక రూమ్లో ఒక మూల ఉంచాడు ఆ మూల కట్టేశాడు ఎదురుగా చూడగానే పిల్లవాడికి మొట్టమొదటి భయం భయం సడన్గా పులి వచ్చి భూమిలో ఉన్న మనకి గుండె దడదడలు ఆడుతుంటుంది అట్లా ఈ పిల్లవాడికి కూడా గుండె దొంగ దడదడలు ఆడడం యాంగ్జైటీ పెరగడం జరిగింది రెండో రోజు కూడా అలాగే కట్టాడు అది ఏం చేయట్లేదు కట్టేసిందిగా మెల్లమెల్లగా యాంగ్జైటీ లెవెల్ తగ్గింది మెల్లమెల్లగా రోజు రోజు కొద్ది కొద్దిగా దగ్గర తెస్తూ దగ్గర తెస్తూ 
వీడికి కూడా చాక్లెట్లో బిస్కెట్లు ఇవ్వడం నేర్పాడు అనమాట కొన్ని రోజులు అయిన తర్వాత ఆ పిల్లవాడు ఏం చేశాయంటే ఆ కుందేలంటే భయం పోయి ఆ కుందేలంటే ఆడుకోవడం అనేది మొదలెట్టాడు అంటే మనం ఈ నిబంధన ద్వారా భయము పుట్టించాడు భయాన్ని కూడా తొలగించాడు అనమాట అంటే ఇతను ఏం చేశాయంటే మనం లో ఉన్న భయాలు అనేవి ఫోబియాలు అనేవి నిర్నిబంధనం చేయడం ద్వారా మనం పోగొట్టవచ్చు అని చెప్పి డీసెన్సిటైజింగ్ టెక్నిక్స్ అని ఎవర్సివ్ థెరపీ అని కౌంటర్ కండిషన్ థెరపీలు కూడా పెట్టి ఈ నిబంధన అభ్యాసాన్ని చాలా చక్కగా బలపరిచాడు అనమాట ఇక్కడ అతను చేసిన ప్రయోగాలు అనమాట పెద్ద శబ్దం అంటే భయం పడ్డాడు పెద్ద శబ్దంతో పాటు ఎలకిచ్చినప్పుడు కూడా భయపడ్డాడు చివరికి ఎలకంటే కూడా భయపడ్డాడు అనమాట ఇక నిబంధన అభ్యాసంలో సూత్రాలు నిబంధన అభ్యాసంలో సూత్రం ఈ నిబంధనల ద్వారా వీళ్ళు కొన్ని సూత్రాలు అనేవి ప్రతిపాదించారు ఒకటోది పునర్బలన సూత్రం పునర్బలన సూత్రం అంటే ఏంటంటే రెండవది విరమ విరమణము లేదా విలుప్తీకరణ పునర్బలన సూత్రాన్ని లా ఆఫ్ రీఎన్ఫోర్స్మెంట్ అంటాం విరమణము లేదా విలుప్తీకరణ ఎక్స్టింక్షన్ లా ఆఫ్ ఎక్స్టింక్షన్ అంటుంటాం మూడో సూత్రం అయత్న సిద్ధ స్వాస్థ్యం దీన్ని స్పాంటేనియస్ రికవరీ అంటాం ఉద్దీపన సామాన్యీకరణం స్టిమ్యులస్ జనరలైజేషన్ అంటాం ఉద్దీపన విచక్షణ స్టిమ్యులస్ డిస్క్రిమినేషన్ అంటాం ఉన్నత క్రమ నిబంధన ఈ ఈ సూత్రాలని ట్రావెలో ఇది మన ట్రావెలో ప్రవేశపెట్టారండి ఇందులో ఒక్కొక్క దాన్ని పరిశీలిద్దాం ఇప్పుడు ఇప్పుడు పునర్బలన సూత్రం ఈ పునర్బలన సూత్రం అంటే ఏంటి నిబంధిత ఉద్దీపనకు నిర్నిబంధిత ఉద్దీపనను జోడించి అనేక పర్యాయాలు జడపడం ద్వారా నిబంధిత ప్రతిస్పందనను బలపడేట్లు చేయడము దీన్నే పునర్బల నియమని మనం పిలుస్తుంటాం ఇలా చెప్తే మీకు అర్థం కాదు కానీ మామూలు భాషలో చూసినట్టయితే గంటతో పాటు ఆహారాన్ని జోడించడం ద్వారా గంటకు ప్రతిస్పందనలు పెంపొందించవచ్చును గంటతో పాటు ఆహారాన్ని జోడించడం అంటే గంట కొట్టి ఆహారం ఇవ్వడం గంట అనేది నిబంధిత ఉద్దీపన ఆహారం అనేది నిర్నిబంధిత ఉద్దీపన అదే నిబంధిత ఉద్దీపనకు నిర్నిబంధిత ఉద్దీపన జోడించి అనేక పర్యాయాలు జరపడం ద్వారా నిబంధిత ప్రతిస్పందనలు బలపడేట్టుగా చేయొచ్చును మనం నిత్య జీవితంలో చూస్తున్నాం పిల్లవాడికి స్కూల్ అంటే భయం ఉండదు చక్కగా స్కూల్కి ఆనందంగానే వెళ్తుంటాడు పిల్లవాడు చూసారా వెళ్ళిన తర్వాత స్కూల్లో ఏం చేస్తాంటే మాస్టర్ కొట్టడం లేదా ఎక్కువ హోంవర్క్ ఇవ్వడం లేదు రా బాగా రాయించడం చేయడంతో మెల్లమెల్లగా రాసి 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 చేతులు నొప్పెడతాయి మనమైనా కూర్చొని ఈ రోజంతా రాయండి అంటే ఏం చేస్తాం పెద్దవాళ్ళు కాబట్టి ఎదురకి రాయలేమండి అంటే చిన్నవాడు ఏం చేస్తా నొప్పి మీద భయం నొప్పి పెట్టి ఇక నేను స్కూల్కి వెళ్ళాలంటాడు లేదా టీచర్ కొట్టాడు అనుకోండి ఆ స్కూల్ అంటే భయం ఏర్పడుతుంది అనమాట దీనికి కారణం పొనలు పాఠశాల అంటే భయం లేదు బెత్తంతో కొట్టడం అంటే ఎవరికైనా భయం చెయ్యి నొప్పి అంటే ఎవరికైనా భయం ఈ పెత్తంతో కొట్టడం ద్వారా కానీ ఈ చెయ్యి నొప్పి వల్ల కానీ మెల్లమెల్లగా పాఠశాల అంటే భయాన్ని నేర్చుకుంటుంటారు అట్లాగే పిల్లలు కొత్త వాళ్ళని చూస్తే చాలా భయపడుతుంటారు అందుకని ఎవరింటికైనా చిన్నపిల్లల్ని చూడడానికి వెళ్ళినప్పుడు మనమైనా గిఫ్ట్స్ వాళ్ళకి ఆక రంగురంగులుగా ఉండేవి గిలకల్లాగా సౌండ్ చేసేవి ఆహార పదార్థాలు తినేవి తీయగా ఉండేవి తీసుకెళ్ళినప్పుడు మొదట్లో భయపడిన మెల్లమెల్లగా ఈ బొమ్మలన్నా ఆహార పదార్థాలన్నా రంగురంగులన్నా ఈ గిలక శబ్దాలన్నా ఇష్టపడి మెల్లమెల్లగా వాటి మీద ఇష్టం అతని మీద మళ్ళీ ఏమైంది మెల్లమెల్లగా ఆ కొత్త వ్యక్తి అంటే భయం పోతుంది అనమాట కొత్త వ్యక్తి అంటే భయం పోతుంది అనమాట అందువల్ల కొత్త వ్యక్తి వెళ్ళినప్పుడు ఆహార పదార్థాలు తెచ్చినప్పుడు కొత్త వ్యక్తుల మీద అభిమానం ఏర్పడడానికి కారణం ఏంటంటే పునర్బలమైనది అట్లాగే పిల్లల్లో కూడా కొంతమంది పిల్లలు హోంవర్క్లు చేయించడానికి కొంతమంది టీచర్స్ ఏమంటుంటారంటే మీరు బాగా చేసినట్టయితే హోంవర్క్ మిమ్మల్ని సినిమాకి తీసుకెళ్తాను లేదా మిమ్మల్ని ఆడు మీకు ఇష్టమైన ఆట ఆడుకొని ఇస్తాను అంటారు అన్నప్పుడు ఏం చేస్తారు పిల్లవాళ్ళు ఇష్టపడి ఆ పని చేస్తుంటారు అనమాట అంటే ఇక్కడ ఏం చేశాడు వాడు హోంవర్క్ అంటే కష్టం స్కూల్లో అంతా చదివాను నేను ఇంటికి వెళ్ళి కూడా పనేనా మన పిల్లవాడిని ఇంటికి రాగానే ఎరా హోంవర్క్ ఏమి ఇచ్చారంటే స్కూల్లో అంతా చెప్పారు అలా చంపారు మమ్మల్ని ఇక్కడ కూడా మమ్మల్ని చంపేస్తారు మీరు అన్నట్టుగా మాట్లాడే పిల్లలు చాలామంది ఉన్నారు అలా కాకుండా ఉపాధ్యాయుడు కానీ తల్లిదండ్రులు కానీ సరే వాళ్ళు నువ్వు హోంవర్క్ చేసినట్టయితే నీకు చాక్లెట్ ఇస్తాను లేదు నీ నచ్చి టీవీలో నచ్చిన కామిక్ ఛానల్స్ చూడని ఇస్తాను అన్నప్పుడు ఆ ఆనందంగా నేర్చు చేస్తుంది అంటే ఆ హోంవర్క్ని ఇష్టపడి చేస్తుంటారు ఇది కూడా పునర్బలన సూత్రానికి ఒక ఉదాహరణగా మనం చెప్పుకోవచ్చు ఇక విరమణము లేదా విలుప్తీకరణ నిబంధనం ఏర్పడిన తర్వాత కేవలం నిబంధిత ఉద్దీపన ఇస్తూ నిర్నిబంధిత ఉద్దీపన మానివేస్తే నిబంధన ప్రతిస్పందనలు తగ్గిపోతాయి దీన్నే మనం విరమణం అంటాం 
అంటే రోజు గంట కొట్టి ఆహారం ఇచ్చాడు రోజు గంట కొట్టి మట్టి కొట్టి ఆహారం కూడా మానేశాడు గంట కొట్టడం ఆహారం కూడా మానేశాడు గంట కొట్టడం ఆహారం కొన్ని రోజులు అయిన తర్వాత ఏమవుతుంది ఏమవుతుందంటే వీడు ఊరికే గంట కొడతాడు కానీ ఆహారం తేడదని ఉద్దేశంతో ఏం చేస్తాడంటే ఆ గంట గంట అనే శబ్దానికి ప్రతిస్పందించడం మానేస్తుంటాడు చూడు మన ఇంటికి కూడా వచ్చిన వాళ్ళు పెద్దవాడు అంటుంటారు పిల్లలు రాకపోతే మీ ఓటు చిన్నప్పుడు నా దగ్గర బాగా వచ్చేవాడు ఈ మధ్య మానేశాడు అంటారు ఎందుకు మానేశాడు చిన్నప్పుడు ఇతను చాక్లెట్లు తెచ్చేవాడు ఇద్దరికి స్టిమ్లస్కి వీళ్ళిద్దరికి సహ సంబంధం ఏర్పడింది సంసారం ఏర్పడింది ఇప్పుడు ఏం పెద్ద ఏడు కదా పిల్లవాడిని చాక్లెట్లు మానేశాడు అవసరం లేనప్పుడు పిల్లవాడు ఎందుకు వస్తాడు అతని దగ్గర వెళ్ళడం మానేశాడు అనమాట అందుకని విరమణం అంటే కేవలం గంటను మాత్రమే మోగిస్తూ ఆహారం ఇవ్వడం మానేస్తే గంటకు వచ్చే ప్రతిస్పందులు తగ్గిపోతాయి నాయన పులి వచ్చే మన స్టోరీ తెలుసు కథ నా పులి వస్తే పులి అంటాడు పులి రాకుండా నేను నాన్న పులి అంటాడు వెళ్తాడు రెండోసారి కూడా నాన్న పులి అంటే వెళ్తాడు మూడోసారి నిన్న నిజంగా పులి వచ్చినా వెళ్ళు అట్లా వీడు కేవలం గంట కొట్టి ఆహారం ఇవ్వడం మానేస్తే రెండు మూడు రోజులు చూస్తాడు నాలుగు రోజులు చూసి ఐదో రోజు ఏం చేస్తాడంటే వీడు ఊరికే గంట కొడుతున్నాడు కానీ ఆహారం ఇవ్వడం అని చెప్పి వాడికి రెస్పాండ్ అవ్వడం అనేది మానేస్తుంటాడు దీని విరమణం లేదా విలుప్తీకరణ అంటారు సాధారణంగా ఏమైనా చెడ్డ అలవాట్లు ఉన్నాయనుకోండి ఈ చెడ్డ అలవాట్లు మానిపించడానికి ఈ విలుప్తీకరణ లేదా విరమణం అనే సూత్రం చక్కగా ఉపయోగపడుతుంది తర్వాత ఆయత్న సిద్ధ స్వాస్థము దీన్ని ఏమైనా స్పాంటేనియస్ రికవరీ అంటాం దీన్ని ఏమైనా స్పాంటేనియస్ రికవరీ అంటాం విరమణం ఏర్పడిన తర్వాత మరలా నిబంధిత ఉద్దీపనకు నిబంధిత ప్రతిస్పందన అప్రయత్నంగా రావడాన్ని ఆయత్న సిద్ధ స్వాస్థం అంటాం అంటే విరమణం ఏర్పడిపోయింది కదా ఇది మర్చిపోయిందేమో అనుకుంటున్నాం కానీ అప్పుడప్పుడు ఎప్పుడైనా గంట శబ్దం వినపడింది అనుకోండి లాలాజలం రావడం కూడా జరుగుతుంది అంటే మర్చిపోలేదనమాట అందుకనే సిగ్మల్ ఫ్రాయిడ్ ఏమంటాడంటే నథింగ్ ఈజ్ ఫర్గాటన్ ఇట్ విల్ బి సప్రెస్డ్ అండ్ థ్రోన్ టు ద అన్కాన్షియస్ అంటాడు ఏ విషయాన్ని మనం మర్చిపోము అది అచేతనంలోకి నెట్టివేయబడుతుంది అంటాం ఉదాహరణకి ఒక వ్యక్తి విద్యార్థి ఎన్సీసీలో ఉన్నాడు మూడేళ్ళు ఎన్సీసీ ట్రైనింగ్ నేర్చాడు నేర్చుకున్నప్పుడు ఎన్సీసీలో స్ట్రిక్ట్గా రూల్స్ అండ్ రూల్ ఉంటాయి లెఫ్ట్కి లెఫ్ట్ రైట్కి రైట్ అయిపోతే ఏమవుతుంది ఎదుటి వాడి కాళ్ళకి తగిలి పనిష్మెంట్ లాగా ఉంటుందన్నమాట కాలేజ్ డేస్ అయిపోయి ఎన్సీసీ అయిపోయింది ఎవరు ఆఫీసర్ లేరు ఎవరు లేరు ఇక ఆ ఎన్సీసీని మర్చిపోతాడు అయితే రోడ్డు మీద వెళ్తున్నప్పుడు ఎదుటి వాడు లెఫ్ట్ వేస్తుంటే మన వాడు వెనకాల రైట్ ఉందనుకోండి స్టెప్ కరెక్షన్ చేసుకుంటాడు అట్లా నా మిత్రుడు ఒకడు ఉండేవాడు ఒకసారి ఒక యా అతనికి పోలీస్ అంటే భయం లేదు అయితే ఏమైంది ఆ జాతర బాగా విపరీతంగా రష్గా ఉండడంతో పోలీస్ లాఠీ చార్జ్ అయింది లాఠీ చార్జ్ అయిన వీడికి నాలుగైదు దెబ్బలు తగిలే దాంతో ఆ పోలీస్ అంటే భయ భయం ఏర్పడింది అనమాట అమ్మో పోలీసు అంటే పక్కన తప్పుకునేవాడు ఎందుకు రా భయపడతా నువ్వు తప్పలేనప్పుడు అంటే అమ్మో మన లాఠీ తగిలిందిరా అది ఇది అన్నాడు మెల్లమెల్లగా కొన్నాళ్ళకి ఏమైందంటే ఆ భయం అనేది పోయింది పోయి విరమణ ఏర్పడింది ఓ రోజు మేము ఇద్దరం విజయవాడ వెళ్ళాం విజయవాడ వెళ్తుంటే ఇద్దరు నడుచుకుని వెళ్తుంటే ఎదురుగా కానిస్టేబుల్ అటు వెళ్ళిపోదారా అటు వెళ్ళిపోదారా నన్ను లాగుతాడు ఏంటో అలా లాగుతాడు ఆ కానిస్టేబుల్ వస్తున్నాడు కదా అంటే అప్పుడు భయం మర్చిపోయాడు అనుకున్నాం కానీ మర్చిపోవాలి అప్పుడప్పుడు అలా బయటకు పడ్డాను ఏమంటారు అంటే అయత్న సిద్ధ స్వాస్థ్యం అంటాం నెక్స్ట్ ఉద్దీపన సామాన్యీకరణ దీన్ని మనం ఇంగ్లీష్లో స్టిమ్యులస్ జనరలైజేషన్ అంటాం ఒక నిబంధిత ఉద్దీపనకు నిబంధిత ప్రతిస్పందన ఏర్పడిన తర్వాత ఆ నిబంధిత ఉద్దీపన పోలిన ఉద్దీపనకు కూడా నిబంధిత ప్రతిస్పందనలు రావడాన్ని ఉద్దీపన సామాన్యీకరణ అంటాం ఇంతకుముందు ఏం చేస్తాం మనం గంట కొడితే ఆహారం వస్తుందనే విషయాన్ని కుక్కగా నేర్పాం సో రో గంట కొడితే ఆహారం వస్తుంది సో గంట గంట కొడితే లాలాజలం ఊరడం అనేది దానికి అలవాటు అయింది ఇక కొన్ని రోజులు పోయిన తర్వాత ఏం చేస్తుంది ఆ గంట ఆ గంట సైకిల్ గంటకి లాలాజలం వచ్చేస్తుంది కాలింగ్ బెల్కి అంటే గంటను పోలిన ఏ శబ్దానికైనా లాలాజలం వచ్చేస్తుంది అనమాట ఇది ఏదో విచిత్రంగా ఉందని చూసాడు మన స్కూల్లో కూడా చూస్తాం స్కూల్లో ఒక ఉపాధ్యాయుడు అంటే కొట్టాడు ఒక ఉపాధ్యాయుడు అంటే భయపడ్డాడు అనుకో విద్యార్థి మిగతా ఉపాధ్యాయులు అంటే కూడా భయపడుతూ ఉంటాడు ఉపాధ్యాయుడు కొడితే ఆ కొట్టిన ఉపాధ్యాయుడే భయపడు అంటేనే భయపడదు కానీ ఆ ఉపాధ్యాయుడు మిగతా ఉపాధ్యాయులు అంతా కూడా భయపడి ఆ స్కూల్కి వెళ్ళాలని అంటుంటాడు పిల్లవాడు ఓ డా ఓ పిల్లలు డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాయట డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే డాక్టర్ ఒక ఇంజక్షన్ పెడిచాడు ఇంజక్షన్ పడిన ఇంజక్షన్ వల్ల ఏమవుతుంది నొప్పి పెడుతుంది నొప్పి పెట్టి డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు నవ్వుతూనే వెళ్తాడు ఇంజక్షన్ పడదు కానీ అమ్మో అని కేక పెట్టి డాక్టర్ దగ్గరికి అంటే వెళ్దాం ఆ డాక్టర్ అది కాదు ఏ డాక్టర్ దగ్గర కూడా వెళ్దాం మానేస్తుంటే ఒక ఉద్దీపనకి ఒక ప్రతిస్పందన వచ్చిన తర్వాత ఆ ఉద్దీపనతో
పెట్టేస్తుంటారు దీన్ని ఏమంటారు అంటే ఉద్దీపన సామాన్యీకరణం అంటారు ఒక లైట్ వెలిగించినప్పుడు లాలా జలం వచ్చేటట్టు చేసామనుకోండి అది ఎర్ర లైట్ అయినా పచ్చ లైట్ అయినా ఏ రంగు లైట్ అయినా లాలా జలం వచ్చిందంటే ఆ ఉద్దీపన ఆ లైట్ అనే ఉద్దీపనతో పోలుకొని అన్నిటికీ వస్తే కనుక దాన్ని ఏమంటే ఉద్దీపన సామాన్యీకరణంగా మనం పిలుస్తుంటాం అనమాట ఉద్దీపన విచక్షణ స్టిమ్యులస్ డిస్క్రిమినేషన్ అంటాం ఇది ఉద్దీపన సామాన్యీకరణానికి వ్యతిరేకంగా ఉంటుంది వేరువేరు ఉద్దీపనలకు వేరువేరుగా ప్రతిస్పందించడాన్ని ఉద్దీపన విచక్షణ అంటారు అంటే ఇందాడు ఏం చెప్పుకున్నాం పిల్లవాడు ఒక మాస్టర్ కొడితే ఆ మాస్టర్ కాకుండా స్కూల్లో ఉన్న మిగతా ఉపాధ్యాయులు అంటే కూడా భయపడ్డాడు అన్ని సందర్భాలు అలా జరగదు కొన్ని పిల్లలు ఏం చేస్తున్నారంటే ఏ ఉపాధ్యాయుడు అయితే తను కొట్టాడు ఆ ఉపాధ్యాయుడు అయినా భయపడుతూ మిగతా ఉపాధ్యాయులు మాగా బాగా వెళ్ళేవాళ్ళు కూడా ఉంటుంటారు కొంతమంది ఉంటారు ఒక సైకిల్ మీద ఒక సైకిల్ మీద వెళ్తాడు వెళ్ళినప్పుడు ఆ సైకిల్ అడిగిన పడేస్తే ఎవరి సైకిల్ ఎక్కడ మానేశాడు అనుకోండి అది ఉద్దీపన సామాన్యీకరణం అట్లా కాకుండా ఎవరైతే పడేశాడో వాడి సైకిల్ ఎక్కడ మానేసి మిగతా సైకిల్ ఎక్కాడు అనుకోండి దాన్ని ఉద్దీపన విచక్షణ అంటారు అనమాట ఈ గంట కొట్టినప్పుడు కేవలం ఏ గంటకైతే అలవాటు చేశాడో ఆ గంటకే లాలాజలం వచ్చి మిగిలిన గంట శబ్దాలకి లాలాజలం రాలేదనుకోండి దాన్ని కూడా ఉద్దీపన విచక్షణ అంటాం మనం ట్రాఫిక్లో వెళ్తుంటాం ట్రాఫిక్లో రకరకాల లైట్ వెళ్తుంటే రెడ్ లైట్ అని గ్రీన్ లైట్ అని రెడ్ లైట్ కానీ వస్తే ఆగిపోతాడు గ్రీన్ లైన్ వచ్చినట్టు గ్రీన్ లైట్ వచ్చినట్టయితే ముందుకు వెళ్తుంటే అంటే రెండు వేరు వేరు ఉద్దీపనలు వేరు వేరుగా ప్రతిష్ఠించదని ఏమంటారంటే ఉద్దీపన విచక్షణగా మనం పిలుస్తాం అనమాట అలాగే పేవలో ఏం చేశాయంటే ఒక రింగ్ చూపించారు ఓ రింగ్ చూపించి దానికి ఆహారం ఇచ్చేవాడు అలాగే పెద్ద పెద్ద బాల్ చూపించి అది ఇచ్చినప్పుడు ఆహారం ఇచ్చేవాడు కాదు రింగ్ చూసినప్పుడు ఆహారం ఇచ్చేవాడు బాల్ చూపినప్పుడు ఆహారం ఇచ్చేవాడు కాదు దాంతో రింగ్ చూపిస్తే దానికి లాలాజలం వచ్చేది బాల్ చూపిస్తే లాలాజలం వచ్చేది కాదు అంటే వేరు వేరు ఉద్దీపనలకు వేరు వేరుగా ప్రతిస్పందించడాన్ని ఏమంటారంటే ఉద్దీపన విచక్షణానిగా మనం పిలుస్తుంటాం నెక్స్ట్ ఉన్నత క్రమ నిబంధన ఇంత ముందు జరిగిందని మనం ప్రథమ క్రమ నిబంధన కింద చెప్పచ్చు గంట కొట్టి ఆహారం ఇచ్చినప్పుడు గంటకు లాలాజలం రావడం అనే నిబంధనలు చేసాం దాన్ని ప్రథమ క్రమ క్రమ నిబంధన అంటారు అయితే పేవలో అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటంటే అతను ఏం చేశాయంటే గంటకి లాలాజలం వస్తుంది కదా గంట అనేది దానికి అలవాటు అయిపోయింది అంటే గంట ఇక నిబంధిత ఉద్దీపన కాదు నిర్నిబంధిత ఉద్దీపనగా చేసి దాంతో కొత్త దాన్ని జతపరిస్తే ఎట్లా ఉంటుందనే ఉద్దేశంతో గంట శబ్దం చేసి దీపం వెలిగించి లాలాజలం పెట్టాడు దీపం అంటే లైట్ గంట శబ్దం చేయడం దీపం వెలిగించడం లాలాజలం వచ్చింది గ గంట శబ్దానికి లీల లాలాజలం అవటం కనుక గంటతో పాటు లీల దీపం ఉన్నా కూడా లాలాజలం వచ్చింది కొన్ని రోజులు ఇంత కేవలం దీపం మాత్రమే వెలిగించాడు అప్పుడు కూడా లాలాజలం వచ్చిందన్నమాట దీన్ని ఏమన్నా అంటే ఉన్నత క్రమ నిబంధన అంటాడు మన నిత్య జీవితంలో ఇప్పుడు ఒక ఉపాధ్యాయుడు అంటే భయపడే వ్యక్తి అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే గంటకి దీపానికి ఉన్న సంబంధం అనేది ఇక్కడ లాలాజలం రాబెట్టిందనమాట ఉదాహరణకి ఓ ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు రాముడు లక్ష్మణుడు అనేవాడు వీరిద్దరు బాగా క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ ఓ రోజు లక్ష్మణుడితో పాటు ఓ వెంకట్రావు అనే అతను వచ్చాడు వచ్చినప్పుడు ఈ రాముడు లక్ష్మణుడితో పాటు వెంకట్రావుతో మాట్లాడాడు కొన్ని రోజులు ఇంత దారిలో లక్ష్మణుడు లేకుండా వెంకట్రావు డైరెక్ట్గా కనపడ్డాడు అనుకోండి వీళ్ళిద్దరు మాట్లాడుకుంటారు అనమాట ఎందువలన వాళ్ళిద్దరికి మిత్రుడికి మిత్రుడు మిత్రుడు అన్నట్టుగా అనమాట మిత్రుడికి మిత్రుడు మిత్రుడు అన్నట్టుగా ఆ రకంగా అవుతుంది అనమాట దాన్ని ఉన్నత క్రమ నిబంధన అంట ఇక్కడ ఏంటంటే సంబంధం అనేది ఉన్నత క్రమ నిబంధనకి దోహదం చేస్తుందన్నమాట ఎరుగుంటి మధ్య సంబంధం అనేది ఉన్నత క్రమ నిబంధనకి ఇందాడ చెప్పాం సామాన్యీకరణలో పోలికలు ఉన్నాయి ఒక ఉపాధ్యాయుడు అంటే భయపడే వ్యక్తి మిగతా ఉపాధ్యాయులు అంటే భయపడడానికి కారణం ఏంటి వాళ్ళందరూ పోలిక ఉపాధ్యాయుడు ఒక డాక్టర్ అంటే భయపడే వ్యక్తి మిగతా డాక్టర్లు అంటే భయపడడానికి కారణం వాళ్ళందరూ పోలిక డాక్టర్లు ఇక్కడ ఏంటంటే ఉన్నత క్రమ నిబంధనలో సంబంధిత అంశాలకి అనమాట ఒక టీచర్ అంటే టీచర్ పిల్లవాడిని కొట్టాడు అనుకోండి టీచర్ అంటే భయం ఏర్పడింది ఆ టీచర్ అంటే భయం ఏర్పడిన పిల్లవాడు ఆ టీచర్ అన్న ఆ టీచర్ ఉపయోగించే సైకిల్ అన్న స్కూటర్ అన్న ఆ టీచర్ ఇల్లు అన్న టీచర్ ఉన్న వీధి అన్నా కూడా భయపడే సందర్భాలు ఉన్నాయి ఆ వీధిలోకి వెళ్ళడు మరి ఈ వీధిలో మా మాస్టర్ ఉంటారు నేను వెళ్ళ అంటాడు కొట్టిందేమో టీచర్ ఆ వీధిలో వెళ్ళు అట్లాగే డాక్టర్ ఇంజెక్షన్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆ డాక్టర్ అంట ఆ డాక్టర్ సంబంధించిన స్టెత్కో స్టెతస్కోప్ అన్న ఆ ఇంజెక్షన్ సిరంజ్ అన్న డాక్టర్ ఉన్న రూమ్ అయినా ఇవన్నీ కూడా భయపడ్డాడని కొద్ది దీన్ని ఏమంటారంటే మనం ఉన్నత క్రమ నిబంధన కింద మనం పిలుస్తుంటాం అనమాట ఇలా ఇది ఉన్నత క్రమ నిబంధనకే ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఇక్కడ
అప్పుడు కూడా లాలాజలం వచ్చింది దీన్ని కూడా మనం ఏమంటాం అంటే ఉన్నత క్రమ నిబంధనకి ఒక ఉదాహరణ కింద మనం చెప్పుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఈరోజు దీంట్లో ముఖ్యాంశాల గురించి చర్చిద్దాం నిబంధనం అంటే ఏంటంటే ఒక ఉద్దీపనకు అంతకు ముందు లేని ప్రవర్తనని కృత్రిమంగా కలిగించడాన్ని నిబంధన అంటారు ఒక ఉద్దీపనకు అంత ముందు లేని ప్రవర్తనని కృత్రిమంగా కలిగించడాన్ని నిబంధన అంటారు ఈ నిబంధన ద్వారా మనం ఏంటంటే చాలా విషయాలు నేర్చుకుంటున్నాం మనకేమైనా భయాలు లేదా మనకన్నా చెడు అలవాట్లు ఇలాంటి ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే నిబంధనను పోగొట్టడం ద్వారా మనం ఆ పిల్లల్లో ఆ వాటిని అన్నింటినీ కూడా సరిచేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది చిన్నపిల్లలు చాలా మనం తెలియకనే చేస్తుంటాం చిన్నపిల్లలు ఒక సంవత్సరంలో పిల్లలు నాలిక చీకుతూ ఉంటారు చీకుతూ ఉన్నప్పుడు చీకడం అంటే ఇష్టం అయితే ఆ నాలి వయలకి ఏం చేస్తారో మనవాళ్ళు కాస్త చేదుగా ఉండే వేపాకు రాయడము లేదా చేదుగా రాయటప్పుడు చేదు అంటే నచ్చక నోట్లో పెట్టుకున్నప్పుడు చేదు తీసేస్తుంటాడు తీసినప్పుడు ఏం చేయాలి రెండు మూడు రోజులు కొన్ని రోజులు అయిన తర్వాత ఏం చేస్తే నోట్లో వేలు పెట్టడం మానేస్తాడు అంటే ఏం చేసాము మనం ఆ నిబంధన వల్ల ఏర్పడింది యాదృచ్ఛంగా పెట్టుకున్నారు ఆనందంగా ఉంది ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే చేదు పెట్టామో అది మానేసాడు అనమాట నిబంధన ద్వారా తొలగించవచ్చు అట్లా కొంతమంది ఉంటుంటారు ఒక సినిమా యాక్టర్లు పిచ్చోళ్ళు ఉంటుంటారు ఒక హీరోయిన్ కనపడగానే రోడ్డు మీద హీరోయిన్ పోస్టర్ కనపడితే ఆ హీరోయిన్ పోస్టర్ చూసుకుంటే ఎదురుగా ఎవరినో గుద్దేస్తుండే వాళ్ళు ఉంటారు అంత భయంకరంగా ఉంటారు బండి మీద వెళ్తుంటాడు వెళ్తూ రోడ్డు మీద ఏదో పోస్టర్ కనపడితే ఎదురు వచ్చేవాడిని చూసుకోవడం అనేసి ఆ పోస్టర్ వైపు చూపిస్తుంటాడు చూసి ఏదో యాక్సిడెంట్ అవుతుంది మామూలుగా అయితే పర్లేదు యాక్సిడెంట్ అయితే మాత్రం ప్రమాదం కనుక అటువంటి వారికి కౌంటర్ కండిషనింగ్ చేసినప్పుడు నిబంధనలు తొలగించడానికి ఏం చేస్తుంటారంటే వాళ్ళకి ఒక చైర్లో కూర్చోబెడతారు కంఫర్టబుల్గా కూర్చోబెట్టి ఆ చైర్కి ఏంటంటే ఎలక్ట్రిక్ షాక్ ఇచ్చే అరేంజ్మెంట్ ఉంటుంది తెలియక లైట్గా చచ్చిపోయినంత కాదు కొద్దిగా నాకు కొద్దిగా టచ్ ఉంటుందన్నమాట రకరకాల ఫోటోలు పెడతారు అది బుక్లో పెట్టి ఇతను చూడమంటారు చూస్తున్నప్పుడు మామూలు ఫోటోలన్నీ చూసినప్పుడు ఏం మాట్లాడరు కరెక్ట్గా అతను ఏ హీరోయిన్ ఫోటోని అయితే చూసినప్పుడు గుద్దేస్తున్నాడు చూసుకుని ఆ ఫోటో చూడగానే వెనక నుంచి షాక్ వచ్చి ఏర్పాటు చేస్తారు వెంటనే షాక్ వల్ల భయపడి మళ్ళీ నెక్స్ట్ పేజీ తిప్పుతాడు మిగతా పేజీలు చూసినప్పుడు ఏం అవ్వదు కొన్ని పేజీలు తిప్పిన తర్వాత మళ్ళీ ఆ హీరోయిన్ ఫోటో వచ్చింది అనుకోండి మళ్ళీ షాక్ వచ్చి ఏర్పాటు చేస్తాడు కొన్ని రోజులు అయిన తర్వాత ఏమవుతుంది మెల్లమెల్లగా ఆ షాక్ వల్ల భయం ఆ హీరోయిన్ చూడడం మానేస్తాడు అనమాట అంటే ఈ విధంగా ఈ నిబంధన అనేది చాలా ముఖ్యమైనది ఈ నిబంధన ఏర్పడడం వల్ల నిర్నిబంధన నిబంధన ఏర్పడడం ఏర్పడిన భయాలు కానీ తప్పుడు అభ్యసన అలవాట్లు తర్వాత ఆల్కహాల్ ఉంటుంది ఆల్కహాల్ కన్సెప్షన్ ఈ మధ్య పేపర్లో వేస్తుంటాడు మీ వారికి తెలియకుండానే మీ ఇంట్లో వాళ్ళు తెలియకుండానే మందు మార్పించబడిన ఏం చేస్తాడు వాడు వాడు చేసేది కూడా అంతే తాగిన తర్వాత ఆ వామిటింగ్ సెన్సేషన్ వచ్చే మందుని ముందుగా ఇస్తాడనమాట ఇవ్వడం వల్ల వీడు తాగినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆ వామిటింగ్ సెన్సేషన్ రావడం మెల్లమెల్ల ఈ మధ్య తాగుడు పట్టడం లేదని చెప్పి మానేస్తుంటాడు అనమాట ఇది ఏం చేస్తారు బాగా అలవాటు అయిన దాన్ని ఆ ఎవర్సు థెరపీ అంటే అంటే ఏం చేస్తారు వాడి బాధాకరమైంది అంటే ఇక్కడ ఏం చేసినా బాధాకరం కలగడం వామిటింగ్స్ కలగడం వల్ల మెల్లమెల్లగా ఏం చేస్తారంటే ఆ మందు మానేయడం అనేది జరుగుతుంది తర్వాత ఈ ట్రావెలో అనే అతను రష్యా దేశానికి చెందిన ఫిజియాలజిస్ట్ అని చెప్పుకున్నాం ఇతను కుక్కపై ప్రయోగాలు చేసి దాని ఆధారంగా అభ్యసన ప్రక్రియను నిబంధన సూత్రాలను వివరించారని మనం చెప్పుకున్నాం ఇతను పునర్ఫలన సూత్రం దీని లా ఆఫ్ రీఎన్ఫోర్స్మెంట్ అనమాట పిల్లల్లో ఏమైనా అలవాట్లు పెంపొందించాలనుకోండి దాంతో పాటు బహుమతులు ఇచ్చామనుకోండి మంచి అలవాట్లు పెరుగుతాయి మంచి అవతనం అవుతుంది అనమాట ఇట్లా చేస్తే నీ రైటింగ్ బాగున్నట్టయితే నీకు రికార్డులో మార్కులు ఎక్కువ వేస్తాను ఇలా అన్నప్పుడు ఏమవుతుంది ఈ ఫీల్స్ హ్యాపీ అన్నప్పుడు దాంతో పునర్ఫలనం కలిగి పిల్లవాడు ఏం చేస్తాడంటే చక్కగా రాసుకురావడానికి ప్రయత్నిస్తుంటాడు అలాగే ఈ చెడ్డు అలవాట్లు అనుకోండి మైనర్ పనిష్మెంట్ పనిష్మెంట్స్ ఏమని కాదు ఆ పనిష్మెంట్ ఇచ్చే విధానం పిల్లవాడి బాధాకరం కాకుండా వేరే రకంగా ఉన్నట్టయితే ఆ చెడు అలవాట్లు అనేవి కూడా పునర్బలం ద్వారా పోతుంటాయి అన్నమాట ఉదాహరణకి ఏదైనా వస్తువు వేడి వస్తువు ఇస్త్రీ పెట్టి ముట్టుకున్నాడు అనుకోండి ఏం చేస్తాడు ఈ రెండో రోజు ఇస్త్రీ పెట్టి ముట్టుకోవడం మానేస్తాడు ఓ అగ్గిపూలు ముట్టుకున్నాను కాలింది అనుకోండి రెండో రోజు నుంచి అగ్గిపూలు మానేస్తుంటారు దీపావళికి ఆ పిల్లలు ఆటలు ఆడుకుంటుంటారు టపాకాయలు కాలుస్తుంటారు కాల్చినప్పుడు ఈ కాకరపూవ తెలిగిస్తాడు దగ్గరగా పారేయద్దు దూరంగా పారేరా అని తల్లి తండ్రి చెప్తుంటే వెండో ఎప్పుడో వెళ్ళినప్పుడు అది ముట్టుకుని కాలుతుంది కాలడం అమ్మ దగ్గరగా పారేకో పారేకూడదు దూరం పారేయాలని నేర్చుకుంటాడు అనమాట ఆ పునర్బలం ఏంటంటే పని నెగిటివ్ రీఎన్ఫోర్స్మెంట్ అనమాట పునర్బలం అనేది ధనాత్మకం కావచ్చు రుణాత్మకం కావచ్చు బహుమతులు ఇచ్చినట్టయితే ధనాత్మకం అంటాం పనిష్మెంట్ ఇచ్చినట్టయిత
ఆయత్న సిద్ధ శాస్త్రం అనే సూత్రం నేర్చుకుందాం ఈ ఆయత్న సిద్ధ శాస్త్రం స్పాంటేనియస్ రికవరీ ఇది ఫ్రాయిడ్ యొక్క దమన సిద్ధాంతాన్ని బలపరుస్తుందిగా మనం చెప్పవచ్చు ఎందువల్లంటే విరమణం ఏర్పడిన తర్వాత అటువంటి ప్రవర్తన మరలా మరలా కనపడ్డాన్ని ఏమంటామంటే అప్పుడప్పుడు యాదృశ్యంగా కనపడ్డాన్ని ఏమంటారంటే ఆయత్న సిద్ధ శాస్త్రం అంటారు ఇప్పుడు మనం అనేక విషయాలు ఇలా మనకి రాదు అని ఒక పిల్లవాడు ఉన్నాడు ఆ పిల్లవాడికి వాళ్ళ టీచర్ అంటే భయం స్కూల్లో ఉన్నాడు మాట్లాడేవాడు కాదు స్కూల్ మారిపోయాడు స్కూల్ మారిపోయిన తర్వాత ఆ మాస్టర్ టీచర్ అంటే భయం పోయింది ఒక రోజు దారిలో ఆ టీచర్ కనపడగానే ఉలికి పడ్డాడు కారణం ఏంటి అంతే మనసులో అది ముద్రించబడి ఉంది అనమాట కనుక నథింగ్ ఈజ్ ఫర్గాట్ అండ్ ఇట్ విల్ బి సప్రైజ్డ్ అనమాట నెక్స్ట్ ఉద్దీపన సామాన్యీకరణమైన సూత్రం చెప్పాడు ఒక ఉద్దీపనకు ఒక ప్రతిస్పందన వచ్చిన తర్వాత ఉద్దీపనను పోలిన ప్రతిదానికి అటువంటి ప్రతిస్పందన రావడాన్ని ఉద్దీపన సామాన్యీకరణం అంటాం ఉద్దీపన విచక్షణ ఉద్దీపన విచక్షణ అనేది ఏంటంటే ఉద్దీపన సామాన్యీకరణ వ్యతిరేకం వేర్వేరు ఉద్దీపనకు వేర్వేరుగా ప్రతిస్పందించడాన్ని ఉద్దీపన విచక్షణ అంటాం నెక్స్ట్ ఉన్నత క్రమ నిబంధన ఉన్నత క్రమ నిబంధన ఏంటంటే రెండు కృత్రిమ ఉద్దీపన ఉపయోగించి మళ్ళీ కొత్త విషయానికి నిబంధన చేయడాన్ని ఉన్నత క్రమ నిబంధన అంటాం గంటకు నిబంధన గంట అనేది కృత్రిమైంది గంటకు ఎప్పుడైతే రిజల్ట్ వచ్చిందో గంటతో పాటు మరో దాన్ని జతపరిచయం చేసే రిజల్ట్ తెస్తున్నారు కనుక దీన్ని ఏమంటారంటే ఉన్నత క్రమ నిబంధనగా మనం చెప్పుకున్నాం ఇక అమెరికాకు చెందిన వాట్సన్ ప్రవర్తనావాది శాస్త్రీయ నిబంధన సిద్ధాంతాన్ని ఈ శాస్త్రీయ నిబంధన నిబంధిత ప్రతిచర్య అంటారు మనస్తత్వ శాస్త్రానికి అనుబంధించి అనేక ప్రయోగాలు చేశాడు మనం చెప్పుకున్నాం ఇందా వాట్సన్ ఆల్బర్ట్ అనే పిల్లవాడి మీద రాబర్ట్ అనే పిల్లవాడి మీద భయాన్ని ఎలా పోగొట్టాడు భయాన్ని ఎలా కలిగించాడు అనే విషయాన్ని చూసాం ఇవన్నీ కూడా విద్యాశాస్త్రం ఏమవుతున్నాయి పిల్లల్లో లేనిపోని భయాల్ని పోగొట్టడానికి మంచి అలవాట్లు పెంపొందించడానికి ముఖ్యంగా లాంగ్వేజ్ లెర్నింగ్లో కూడా ఈ నిబంధనలు అనేది చాలా చక్కగా ఉపయోగపడుతుంది వైఖరులు ఇలాంటివన్నీ కూడా నిబంధనల ద్వారా చక్కగా ఏర్పడుతుంటాయి అలా అదే ఈ పిల్లల్లో నిబంధన వల్ల ఏర్పడే భయాల్ని చెడు అలవాట్లను నిర్నిబంధన చేయడం ద్వారా పోగొట్టవచ్చు నిబంధన సూత్రాలని సమయానుకూలంగా ఉపయోగిస్తూ విద్యార్థుల్లో గుణాత్మక విద్య పెంపొందించవచ్చు మన నిబంధన సూత్రాల గురించి చదువుకున్నాం కనుక నిత్య జీవితంలో మనం ఏం చేస్తాం మనం ఈ నిబంధన ద్వారా అనేక విషయాలు నేర్పచ్చు అనేక చెడ్డ అలవాట్లు నేర్ప పోగొట్టవచ్చు అనే విషయం తెలుసుకున్నాం కనుక మనం బోధనలో ఏం చేస్తామంటే వీటిని జాగ్రత్తగా సమయానుకూలంగా ఉపయోగించి విద్యార్థుల్లో మంచి అలవాట్లు పెంపొందించే విధంగా చేస్తూ విద్యార్థుల్లో గుణాత్మక విద్య పెంపొందించాలని ఆశిస్తున్నాను